Microsofts neueste Konsole, die Xbox One, erscheint morgen am 22. November perfekt platziert zum Beginn der Weihnachtseinkäufe. Im Gegensatz zur PlayStation 4 kommt die Xbox One am 22. November weltweit in die Läden. Was aber ist zu begehrenswert am neuen Microsoft Konsolenflaggschiff? Natürlich muss sich jeder selbst entscheiden, für welche Seite des Konsolenkriegs er kämpft. Die Xbox One geht auf jeden Fall mit diversen großen Exklusivtiteln ins Rennen, darunter das nächste Halo, Titanfall, Dead Rising 3, Forza Motorsport 5 und Rise Son of Rome. Im großen Next-Gen-Battle gibt es natürlich drei entscheidende Faktoren. Preis, Performance und Exklusivtitel. Die Xbox One kostet euch 500 Euro, die Playstation 4 ganze 100 Euro weniger. Dazu muss gesagt werden, dass jede Xbox One mit Kinect ausgeliefert wird. Bei der Playstation 4 muss die Playstation Eye Kamera separat dazugekauft werden. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, muss jeder selbst für sich entscheiden. Von einem reinen Performance Standpunkt hat die Xbox One ganz einfach weniger Pferdestärken unter der Haube. Durch die Unterschiede in Stream Prozessoren, Shadern und CPU und GPU Performance bietet die Playstation 4 in etwa 20% mehr Performance als die Xbox One. Dadurch laufen Xbox One Spiele im Durchschnitt mit leicht geringerer Auflösung als die Playstation 4 Gegenstücke. Jedoch hat sich schon bei der letzten Konsolengeneration gezeigt, dass selbst nach sieben Jahren, in denen die Entwickler Zeit hatten, mit den Systemen vertraut zu werden, kein großer Grafikunterschied zwischen Playstation 3 und Xbox 360 zu sehen war. Und das obwohl auch die Playstation 3 mehr Power als die Xbox 360 hat. Es bleibt also spannend, was die Grafikqualität der kommenden Spiele angeht. Der wohl heikelste Entscheidungspunkt im Konsolenkrieg sind die Exklusivtitel. Denn jeder Gamer hat einen anderen Geschmack und andere Vorlieben. Wo die Xbox One Racing im großen Stil mit Forza Motorsport 5 verspricht, kann die Playstation 4 mit Drive Club aufwarten. Die Xbox One bietet Action mit Titanfall und Dead Rising 3, die Playstation 4 kontert mit Infamous Second Sun und Killzone Shadowfall. In dieser Kategorie muss wohl wirklich jeder selbst entscheiden, welche Spiele er spielen will, denn es ist quasi unmöglich einheitlich zu entscheiden, welches das bessere Racing, FPS oder Action Game ist. Dino und Pete haben sich außerdem in Wien beim Xbox Pulse Event die Xbox One genauer angeschaut und konnten bei gratis Catering, angenehmer Atmosphäre und mildem Andrang einige der Xbox One Titel anzocken. Die genaueren Einblicke zu den einzelnen Spielen könnt ihr auf unserem Blog nachlesen, der Artikel ist in der Beschreibung verlinkt. Schreibt uns doch in den Kommentaren eure Meinung zur Xbox One, warum ihr sie gut oder schlecht findet, ob ihr vorhabt sie zu kaufen und wie ihr die Spiele so findet. Wie immer freuen wir uns auch über einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Stay classy, fellow dudes!